，病人产后大出血，这两人会有生命危险。医生，请务必留下我的孩子，这是我唯一的心愿。拜托你了。给产妇家人打电话，快。恭迎江总。喂，你好，请问是江小姐的家属吗？她现在在医院产子，请你们赶紧到医院来。小妹要生了，立刻准备十架直升机，准备迎接江大小姐和孩子。立刻准备全世界最好的布料，我给宝贝做尿布，马上买下来，将成最好的玩具，我送给我们家软软宝贝。加把劲儿啊！头已经出来了，生了，生了，是个女孩。江小姐，江小姐，心肺复苏，快！小妹，小妹，医生，小妹怎么样了？病人产后大出血，我们已经。什么？小妹，你在外流落这么多年，为什么就不肯找哥哥呢？小妹，你放心，我们一定会替你照顾好孩子的。医生，我妹生的孩子呢？医生，不好了，江小姐的孩子不见了。什么？立刻派人去找。就算把整个江城翻过来，也要把我家小宝贝找到。妈妈，我买菜回来了。我不是让你去给念念买补身体的鸡蛋吗？这么重要的事情都能忘，真是个猪脑子。妈妈，软软没有忘，还敢狡辩？难不成是这鸡蛋自己长脚跑了？这是个没用的东西。不是的，妈妈，是你给的钱不够买鸡蛋了。钱钱钱，就知道钱。当时真的不知道为什么会抱你这样的孽种回来。还不赶紧过来，找我拿钱再去买。我的钱怎么少了？哼！啊，二十块，可以买发光的魔法棒了。嗯、是不是你偷的？偷钱？没有啊，就是他偷的，我亲眼看见了，就是他偷的。好啊，胆子现在真是越来越大了，你都敢偷东西了。妈妈，我没有，你还敢狡辩？果真不是我亲生的，野种就是没教养。今天我非得好好教训你这个手脚不干净的贱货。嗯，要不是当初不知道，我还能生。把你抱回来，你现在不知道在哪个荒郊野里给别人当童养媳呢。养了你五年，谁知道你是个白眼狼？妈妈，求求你相信我，念念他说谎，我真的没有偷钱。嗯，哼，人不大，嘴还挺硬的。哼，我看你也不用吃饭了，就给我饿着。妈妈，昨天就只给了我一个馒头，今天我再不吃饭会饿死的。妈妈，我才不想要江软软死在家里呢。臭死了！要不就把猪吃的给他吃吧。哼，还是我的宝贝女儿，人美心善，还不赶紧谢谢念念？妈妈，我真的没有偷钱，家里就我们三个，不是你还有谁？
，更何况念念都已经亲眼看见了。我这次不好好教训你，长大还得了？嗯嗯，妈妈不要！嗯嗯，你个孽障，你知道我这衣服多少钱吗？对不起，妈妈，晚上我会给你洗干净的。不识好歹的东西，我现在就出去给我跪着，跪到我满意为止。喂，少爷，有小姐消息了，她被拐卖到一户农村人家，就在我们江城。江总，这份南城千亿项目的合同需要您签一下。然后下午的会议是商谈这个项目的具体细节。哦、江先生，今天下午的讲座都已经安排好了，各部顶尖的医生都已经在等您了。嗯，少东啊，这次的金像奖非你莫属。哼、嗯。喂，什么？有小宝贝被消息了？会议取消，我家小宝贝找到了。下午的讲座推迟，我去接我家小宝贝回家。你现在就替我领奖吧，我找到我家小宝贝，我现在去接他。嗯，知道错了吗？然然没有做错，然然没有做坏事，你还敢狡辩？然然说的都是实话。哼，老娘教训你，你还敢躲？给我跪好！那边，嗯，哟，不过是一个乡下的野丫头，还这么细皮嫩肉的，真以为自己是养尊处优的大小姐？给我晃什么晃？跪好！江软软，别在那给我装死，赶紧给我起来！你以为装死就能逃避惩罚吗？赶紧给我起来，听到没有？住手！住手！这些叔叔是谁呀、啊嗯？宝贝，别怕。舅舅们来救你了，你们是谁？到我家来干什么？我倒想问问你啊，刚刚想对他做什么？这个死丫头偷钱，我管教她，那是我的家事，跟你们有什么关系啊？我劝你们三个不要多管闲事，不然我就报警，告你们私闯民宅。哼，我们是他的亲舅舅，你说关不关我们的事？亲舅舅，这是我家孩子，关你们什么事？证据。你的孩子，你也不问问自己配不配？来人，把软软带走！我不同意，他在我家白吃白喝了五年，带走可以，把抚养费给我。你当年伙同他人把我家孩子带走，我还没找你算账，你倒是反过来向我要钱，你个死乡下婆子！啊！我好吃好喝的伺候了他五年多，要不是我。他早不知道死在哪个荒郊野外了。妈妈，别别打我，钱不是我偷的。这就是你说的，要好好的带孩子，就是这样。你还是人吗？他品行不端，就该打。我看偷钱的事另有他人，他要是不乖乖承认的话，我有的是办法让他说出真相。你别打我，我承认自己错了，我偷钱。我承认，你别打我，我承认自己错了，我偷钱，我承认。什么？念念不怕，妈妈不怪你。你们一家不分青红皂白，随意污蔑我家软软，我看你们全家是不想活了。哼，这一巴掌打你不知死活，欺负我家小宝贝该死。嗯这一巴掌打你心狠手辣，打我家小宝贝该死！这一巴掌打你肆意妄为，辱我家小宝贝该诛！你们，我们走。哎，你不能走，你得把钱给我留下
，虐待我家小宝贝，还想要钱？来人，把他手脚弄断，再将他们赶出江城！哼，你们干嘛？嗯小姐回家。冉冉，这些都是家里人的佣人。原来是这样呀。冉冉，舅舅带你进去吧。嗯嗯。哎，你们两个人手一人牵一个，那我牵什么？你自己反应慢，你怪谁啊？哈哈。嗯<笑>嗯、这也太梦幻了吧。冉冉。大舅舅也给你准备了礼物，你肯定也喜欢。冉冉，二舅舅也准备了礼物，肯定比大舅舅的好。那我也准备了礼物啊，我们家小冉冉肯定最喜欢我送的。舅舅们准备了什么礼物呀？舅舅们准备了什么礼物呀？等着，来吧。哇，好漂亮啊！哎，你们听见没有？我们家软软宝贝啊，夸我送的衣服啊最好看。你胡说，那肯定是夸我呢。哼！哎，好了好了，问问软软不就知道了。软软，那你告诉舅舅们，这三件公主裙里边，你最喜欢哪一件？软软都喜欢。哼！那软软，咱们就全都留下来，咱们一天换一件，好不好？好。嘿、哎，软软，大舅舅为你准备了一场盛大的晚宴。弥补你这五年流落在外，届时我们会在江家的晚宴上公布你的身份，让所有人都知道江家的宝贝回来了。哼哼，哎，听说了吗？江家三位少爷的小外甥女儿找到了，今天这晚宴呢，就是为了公布这位江小姐的身份的。江家世代只有男丁，江小姐这母女可是江家唯一的女孩啊！江家那三位，真是当公主宠着呢。要是能讨得江小姐欢喜，那就是搭上江家那条大船了。是啊，也不知道这江小姐来了没有，我可得在她面前好好表现表现。嘿，这谁家的小孩啊？竟然是江家三位爷爷亲自带来的，是个生面孔，也没听说江家有女孩啊。是啊，张总、二爷、三爷，三大家族都一到场。正等着三位商量明天的事儿。嗯，我们这就过去。冉冉，舅舅们现在有点事儿，你先去那边吃点东西，好不好？好，快去吧。舅舅说的是真的，这里果然有好多蛋糕。哪里来的佣人？怎么和乞丐一样，直接用手拿蛋糕？我不是佣人，你还说不是？我妈妈说过，像你这种下等人，最爱撒谎了。你怎么可以推人？况且还把我的蛋糕推掉了，你这个坏孩子！我就推你，我看偷偷溜进来偷吃的你才是坏孩子。我没有偷吃，这是我家。你这个撒谎精，就会吹牛。别以为偷穿了漂亮的衣服，就是千金小姐这么粗鲁，一看就是保姆的女儿，你就该滚回你的猪圈去，那才是你们该待的地方。软软没有骗人。行，你趴在地上让我骑马马，我就信你。嗯嗯嗯。你这么大了，还要我当你的马马骑？你真是一个坏孩子。你，你竟敢推我！我要告诉我妈妈。嗯，妈妈，刚刚他推我。妈妈，刚刚他推我。你好大的胆子，竟然敢推我的儿子！阿姨，是他先欺负我的，他叫我当他的妈妈骑。欺负你又怎么样？我儿子欺负你，是你的福气，知道吗？我不管你是谁，推人是不对的。我高家淑衣
，这江城就没有人敢说啊！我儿子让你做什么，你就受着，除非你不想在这混了。一个野种也敢在我面前叫嚣，我看你是不想活了。我不是野种，我有家，我有舅舅，他可厉害了。那你倒是叫来，让我们见识见识啊！他现在很忙，你们也不配看到他。我看你就是在骗人，骗人可是我长长鼻子的。我和你才不一样，你整天就撒谎，欺负小朋友。你个有妈生没妈养的，看我今天怎么好好收拾收拾你！啊、你们这些乱打人的坏蛋！我打的就是你这个贱种！我看谁敢动他！敢欺负我们江家的孩子，你高家完了。冉冉没事吧？倒是舅舅你过好了，舅舅来晚了。冉冉没事，谢谢舅舅来保护冉冉。我们家冉冉呢是真懂事。这，这是你侄女，江家大小姐。谁给你的胆子，敢欺负我们江家小宝贝？江总，是我有眼不识泰山，竟然冲撞了小姐，都是我的错，求你放过高家。欺负我们家小宝贝，还妄想让我原谅，简直是做梦。三分钟之内让高家破产，从今天起，让高家全景消失。不要啊！求求三位上高抬贵手，放过我们高家。要是我们高家破产了，我们还怎么在江城待啊？来人，把这对母子拖出去，赶出江城，不要在这里碍我家小宝贝的眼。<笑>慢着，这高家的公司不如买下来送给小宝贝，压压惊。那是什么东西呀、啊？也就是说呢，我们家小宝贝即将成为世界上最年轻的总裁。带走。舅舅们还给冉冉准备了别的礼物，不过现在冉冉要先去洗澡睡觉，好吗？嗯，好的。走吧。来，冉冉到大舅舅这来。哎呀，看看我们冉冉啊，真是天生丽质。冉冉，大舅舅给你准备了礼物。大舅舅的礼物有什么好的？二舅舅也给你准备了礼物，来来来，冉冉，这两个舅舅呢送的礼物啊都不好，冉冉肯定最喜欢三舅舅送的礼物。嗯，哎，你们两个说说啊，你们两个送什么礼物能比我送的好？哎，不是、啊，大哥，你未免也太自信了吧？你难道觉得自己很懂小女孩吗？哼、嗯，切，大哥，你能不能不要再当那个普信舅舅了？况且在我们几个人当中，只有我是最懂得女孩子芳心的，所以说冉冉肯定最喜欢我送的礼物。普信。谁对普信心里没点数？哎，好了，你们都不要吵了。你看冉冉都等着急了。冉冉，你看看你这两个舅舅，他们一天就知道吵架，一点都不想关心一下我们冉冉的礼物到底在哪儿，对不对？冉冉没有着急。三个舅舅里没有坏舅舅，都是好舅舅。你看看我们家冉冉多懂事，不像你们这两个舅舅，一天到晚的就只会争风吃醋。来，冉冉，大舅舅给你礼物啊！冉<笑>冉，这个卡黑金至尊卡，就连三大银行的行长看见你啊，那都得鞠个躬。信封太重，但好像很厉害的样子。看到没有？都玩起来了，哈哈哈，我就说他喜欢吧。不是，那冉冉怎么没有抱着你亲一口呢？啊，人家冉冉什么都没说呢，你怎么就笃定人家喜欢你送的礼物呢？就是啊，大哥，你也不动动脑子，啊，自己压根就好好想一想啊。人家冉冉只是一个五岁的小朋友，你给人家给什么呃黑金至尊什么卡的，人家压根就听不懂你在说什么。啊，好好好，那你们俩说说来，送什么礼物不俗又适合小孩子？切，啊，嗯，好，冉冉开心呢，肯定是我最拿手了。嗯嗯，这些呀、啊、是世界顶级童装设计大师柯林斯先生设计的童装，好漂亮的衣服啊！舅舅不知道你喜欢什么童装，就把柯林斯先生最得意的几组都买下来了。你看看，你要是不喜欢的话。舅舅就叫柯林斯先生按照你的喜好再重新设计，不过是一些普通衣服罢了。冉冉怎么可能喜欢呢？就是啊，二哥，你这些衣服啊也是平平无奇点况且人家冉冉还是个小朋友，对不对？就是长身体的时候，说不定到时候这些衣服都穿不了啊
，你很懂小孩子。那你说说你带的什么吧？哎，到底带了什么？快拿出来！三舅舅给软软准备了什么礼物呀？那三舅舅给软软准备的礼物呢？就在这儿。哇！这个呢，就是三舅舅给你买的，全世界最大最豪华的一个游乐场。我相信啊，软软肯定会喜欢的。哇，好漂亮呀！并且三舅舅还给你准备了一架直升机，随时都等候我们家宝贝软软吊起来。软软喜欢吗？哎呀，不就是个游乐场吗？<笑>我还以为是什么新奇的礼物呢。你一个破游乐园也拿出来丢人现眼呢？你不会以为区区一个游乐园，软软就能喜欢吧？哎。我告诉你不，不可能，不是，你们俩仔细想想，人家小孩子最喜欢什么？小孩子肯定是最喜欢游乐场嘛。你想想，你们送的都是些什么礼物啊？又是钱又是衣服的，软软怎么可能喜欢呢？而且软软肯定最喜欢我的礼物，你们凭什么说我？凭什么不能说你？我送的可是钱，软软有了钱什么不能买啊？还用你这是献殷勤？我是真没见过能把庸俗还说出话来的人。大哥，你不会以为你送的什么黑金至尊卡，软软知道怎么用吗？但是我送的童装，软软知道怎么穿。哎呀，好了好了，你们能不能都不要再争了？人家软软肯定是最喜欢我的礼物，人家小孩子天生好奇心多，玩心大，肯定是最喜欢我送的游乐场了。我们家软软才不会喜欢什么钱啊，或者是过一段时间就穿不了衣服。好，好，好，哎，软软喜欢什么？问他不就好了？就是说，我们在这里争破了头也没有用，也不能代表小宝贝的真实想法。软软，来，你告诉舅舅，三个舅舅里给的礼物，你最喜欢哪个？嗯、看看软软多懂事，他为了照顾你俩那点可怜的自尊心呢，都不愿意说出来最喜欢我送的礼物呢。你傻四爷，他怎么可能会喜欢你的礼物呢？就是，你想想，你送的那些礼物平平无奇的。软软怎么可能喜欢呢？软软肯定最喜欢我送的礼物，不是？凭什么软软不能喜欢我送的礼物？我送的那些童装多好看，软软肯定喜欢啊！啊，刚刚的话还给你，刚刚的那些话骗骗兄弟就算了，怎么还能骗自己呢？<笑>舅舅，舅舅们送的礼物，软软都喜欢。<笑>舅舅们，能开饭了吗？<笑>软软饿了。那既然软软饿了，大舅舅亲自为你下厨，好不好？好。软软，我跟你说啊，大舅舅做的饭可难吃了，你别吃，吃二舅舅做的饭。哎，哎，软软，你别听他们两个的啊，他们两个做的饭连狗都不吃，只有你三舅舅的厨艺呢，才能称得上是大厨的水平。嘿，我去，哎，你干什么？人家软软都还没同意，说是跟谁吃饭呢？你这样做是不是有点太过分了？软软都饿了，肯定先做给软软吃。不行啊，那肯定是我要先给软软做饭去。哎呀，不是你们俩别吵了，软软就吃我做的饭，我来做。软软才不会吃你们两个做的饭，软软只会吃我这个大舅舅做的饭。嘿，不是大哥，你就别白日做梦了。你说这话，你不怕自己鼻子长长吗？那软软肯定是要吃我做的饭，我来做。嘘，嗯，可以了。你们能不能都不要吵？你们就让软软吃我做的饭吧。你们俩做的饭那都跟猪饲料一样。软软舅舅做的饭呢，绝对是人间美味，你绝对会满意的。嗯，哎，哎，哎，哎，哎，舅舅们又吵架。哎，小姐，我们去换套衣服，等舅舅们开始做饭吧。嗯，好。这是大舅舅为你做的世界顶级的烤鸡。哇，软软，这是舅舅亲自为你熬制的鲍鱼羹。软软，这个呢，是你三舅舅给你特意挑选的上等的鲈鱼，知不知道？等一会儿想吃的时候呢，三舅舅帮你把鱼刺挑啊。好丰盛啊！你是脑子秀逗了是吗？软软才五岁，你给他整一条鲈鱼。就不怕这个刺卡到他的嗓子吗？就是啊，你为了在软软面前出风头，你连他的安危都不顾了吗？有你这么当舅舅的吗？不是，你们两个就这么说的啊？说的比唱的都好听。还有你啊，大哥，你看看你做的那些都是什么啊？比牛板筋还硬。软软只是一个五岁的小朋友，那这么硬的东西，你不怕把他牙给吃掉？是啊，大哥
，你完全就没有为软软考虑。软软的牙齿现在脆弱的很，怎么能吃这么硬的东西呢？你居心何在啊，老二？你以为你的鲍鱼羹就很好吗？长得跟个咖喱一样啊！要营养没营养，这是越来越能糊弄。就是啊，老二，你想想，给人家软软吃这么没有营养的东西，啊？你是不是居心叵测、啊？不是，我怎么就居心叵测？我这个鲍鱼羹不比你们乱七八糟的东西好吃啊！啊，你那个也叫好吃啊？臭烘烘的，软软肯定不爱吃。就是啊，来，你看看你们俩做的，一个呢黏黏糊糊、焦焦黏黏的，另一个呢就跟牛板筋一样，咬都咬不动。还得是我这条新鲜的鲈鱼，对不对？又健康又营养。老三，你闭嘴！你们俩都别吵了。软软想吃谁做的菜，问软软不就好了？哎，软软，那你说说看，你最喜欢哪个舅舅做的菜啊？嘿嘿。哎，你看，你们看见没有？人家软软刚才都看了，看见这些菜的时候，眼睛里面满满的，全部都是嫌弃。哎呀，我看他是嫌弃你的清蒸鲈鱼吧？哎，不是，你俩都别说了，那软软是嫌弃你们俩做的菜。看见没有，软软已经把我做的鲈鱼全部都给吃完了，说明软软更喜欢我做的吃的。瞧瞧，软软把我的鲍鱼羹也吃完了，软软是不是更喜欢舅舅做的菜？看看看看，软软可是把我做的世界顶级烤鸡全都吃完了。刚刚那个乌鸦嘴说我做的像牛板筋，牛板筋能有我这个好吃吗？舅舅们别吵了，嗯，舅舅们做的菜，软软都喜欢。好了，说正事儿。软软，明天跟大舅舅去公司，好不好？不是老大，你脑袋有泡。软软才五岁，跟你去公司干嘛？嫌多呀？就是啊，老大，你想想自己当总裁当的神志不清了，你怎么能想到让软软跟你一块去公司呢？那你们说，软软明天去哪里呢？软软明天跟舅舅去医院玩，好不好？医院？你是不是疯了，老二？那医院是小孩子该去的地方吗？不是二哥，你别给病人看病看得头昏了啊！你是不是应该给自己也看一看啊？怎么能想到带人让去医院这种地方？那你呢？带他去哪儿？那肯定是应该跟我到片场去了。到片场去，片场人多有杂的，多危险，万一走丢了呢？不行，我不同意。那不然怎么办？那你们说说去哪儿？我说的每个地方你们都不满意。没见过你们这么当舅舅的，也不问人家软软的意见。软软，你明天想去哪里啊？软软发现舅舅送给软软的公司里有一个游乐场，软软想去那玩。那二舅舅陪你去游乐场好不好？哎，不是，二哥，你一个堂堂华国的第一大神医，哪有时间陪软软去这种地方？这种事情还是交给我，我陪软软，你不用拍戏啊，你有脸说。大舅舅有时间有空，大舅舅陪你去。不是大哥，你一个堂堂华国第一大总裁，你是我们当中最忙的一个了吧？所以说呢，这种事情不劳烦您上手。我呢，就陪软软去游乐场啊。我呢是可以请假的，所以我陪他去是最合适的。这个时候你就不知道问问软软的意见，看看你们两个哪有当舅舅的样子。软软，你告诉舅舅，你最想跟哪一个舅舅去游乐场玩呢？舅舅们都很忙，软软自己去游乐场就够了，不用麻烦舅舅们了。我家小宝贝太可惜了啊！自家游乐场自己去也行。软软，记住啊，一定要注意安全，知道吗？千万不需要让别人给欺负了，知道吗？如果要是欺负的话，一定要给我还回去啊！哎，教育小孩子什么呢？就是啊，少东，你要是再说这种胡话，就罚你一个月见不到软软。那可不行啊，我好啦，舅舅们去忙吧，软软要去游乐场了。嗯，好，那我们就先走了啊，拜拜，嗯、拜拜。嗯嗯，喂，明天的专家会议推迟啊，我要去陪我的小宝贝儿，有什么事先联系我。好大的游乐场啊！海盗船哎，软软想玩海盗船，哼，哼，你怎么能这样？插队是不对的。我就插队，你管我？哎呀，反正都是玩，大家一起玩嘛。可插队是不对的，你们应该自己排啊。
，阿姨，你没听见吗？喊什么喊？这可是江城最大的游乐场。这么多小孩，慢慢排，得排到什么时候啊？一个小屁孩，管我们干嘛？嗯，你来打我呀！快去后面排队！就不就不，我就站在这里。你这个插队的坏孩子！妈妈，他打我！乖儿子，听话，妈替你教训他。你个多管闲事的小屁孩，敢推我儿子！是你们先插队，不然我怎么会推他呢？你还有理了是吧？你爸妈呢？把你爸妈叫过来。我没有爸爸妈妈。原来是个没妈的野孩子，怪不得这么没教养。我不是野孩子，我有舅舅。舅舅。有舅舅又怎么样？还是这么没教养，管天管地，管别人插队，说不过还打人。插队就是不对的，老师说了，看到不文明的行为得上前阻止，才是好孩子。插队？你哪只眼睛看到我插队了？滚一边去！插队的明明就是你们，大家都看到了吧？谁？谁看见了？谁看见我插队了？呃，我没看到，我没看到。你们怎么能撒谎呢？刚刚明明就是他们两个插队。听见没有？没有人看到我们插队啊！是你这个小撒谎精，在这里胡说八道！我才不是撒谎精，你们插队还骗人！插队？谁说我们插队了？一个没妈的野孩子，小小年纪就咄咄逼人！明明是你们插队的，怎么还是我咄咄逼人了？你还打我了嘞，小撒谎精！软软没有打你，插队，插队又怎么了？你管得着吗？我这是在维持秩序。<笑>一个小屁孩在这多管闲事，你以为这游乐场是你家开的呀？这游乐园是我家的。切<笑>，你家的这么厉害呀？这是高家的产业啊，穿的这么寒酸，怎么可能是高家人？吹牛皮，牛皮吹上天喽！我没有撒谎，这个游乐园是舅舅送给我的礼物。你不会还说你舅舅把高价的公司给你买下来，让你当总裁吧？是的，我舅舅把高价公司买下来，让我当总裁。<笑>说什么大话呢？你才几岁啊，就想当总裁？小心做白日梦，尿裤子。呃、嗯，撒谎鼻子是要长长的。我不是撒谎精，我说的都是真的。动画片看多了，还以为自己是大小姐呢。一个没爹妈要的野孩子，打人还撒谎，看我不找经理，把你赶出去。我没有打人，我也没有撒谎。你就有，你这个撒谎精。我没有打人，我没有撒谎。嗯，打的就是你，一个撒谎精。我今天就要替你爸妈教训一下你，打的就是你这个小撒谎精。啊！你又是谁啊？在这里多管闲事。软软，你没事吧？都是舅舅不好，舅舅来晚了。软软没事，舅舅别担心。软软别怕了，舅舅帮你讨回公道。嗯。多管闲事，我是他舅舅，胆敢欺负我们家小宝贝儿，你知道会有什么下场？在这里装什么霸总人设呢？你该不会说你家富可敌国，给这野孩子买下了高家公司，让他当世界上最小的总裁吧？我们家软软，还真就是这家公司的总裁。还有我警告你，不许叫我家小宝贝野孩子。你家不会是什么表演型人格吧？在这装什么呢？还这家公司的总裁，鬼才信呢！不许说我舅舅。我们家软软还会护短啊。没事现在舅舅帮你出头。你想干什么？我劝你识相点，赶紧滚，不然我喊人了。假冒公司总裁，我叫工作人员把你赶出去。那你叫啊？别不叫。不过现在我要先给我家小宝贝讨回公道。这一巴掌打的是你欺辱弱小、恃强凌弱，让我家小宝贝受了天大的委屈。经理。快来人呐！这里有人打人了。
，你不会以为经理来了就万事大吉了，你不会真的以为经理会帮你的。你别得意，这里可是高价的地盘，得罪了高家，你吃不了兜着走。高家，你消息不太灵通啊，高家已经破产，被全体封杀了。你个骗子，别以为这样就想逃脱惩罚。经理，快把他们抓起来。怎么样，看见没？经理来抓你们了。总裁好。什么？你竟然真的是总裁啊！我都说过，你自己不信。知道是总裁了，然后呢？快点给总裁道歉，快！对，对不起，对不起啊。总裁，是我们有眼无珠，您大人不计小人过，这次就原谅我们吧，我保证，下次再也不插队了。老实说，肯道歉的就是好孩子，这次就算了吧。那总裁，你往好，我们先走了。等等，谁让你们留下来玩的？嗯，可是总裁都说原谅我们了呀。原谅你那是我家小宝贝，人好，我也不为难你了啊。以后不要让我在游乐场看到你们。怎么这样啊？凭什么？凭什么？就凭游乐场是我家的。经理，把这两个碍事的人赶出去。清场，我要包一下游乐园，让我宝贝玩个尽兴。不，哎，走了走了，我们走。好了，现在没有人了，可以去玩了。好的，舅舅。那我们走吧。奇怪了，大哥，怎么现在都没看见二哥，到现在都不见人影，谁管他回不回来？冉冉呢？还在游乐园吗？不是，大哥你傻呀？万一他偷偷去游乐场找我们家小宝贝？老二哥，哎呀，嗯，哎，啊，哎，好你个老二，竟然敢偷偷背着我们跟小宝贝一块去游乐场？什么叫偷偷背着你去啊？我那是光明正大，是不是，冉冉？多亏了二舅舅。不然软软就被人赶走了。谁这么大的胆子啊？啊，敢把我们家小宝贝给赶走？你说我们弄死他，怎么样？有没有受伤？二舅舅检查过，软软没有事。我呢，就是担心他一个人去游乐园不安全，就过去想看一眼，但没想到遇到这种事呢。老二，你老不会还是想说啊？你就是想去看小宝贝一眼，就是想去陪陪他，是他自己缠着你，不让你走的，是这样吗？嗯，对啊，就是这样。老二，你要不要脸？来来，热热，过来。热热，一个人出去太危险了，明天大舅舅带你出去，请你吃大餐，好不好？好耶，软软终于能吃大餐了。就我们两个人去，不告诉他。嗯，好。不是，你们又背着我偷偷说什么悄悄话呢？<笑>老大，你不会是想偷偷的明天跟小宝出去玩吧？偷什么偷啊？我做事从来光明磊落。哎，软软，软软，今天跟舅舅在游乐园玩的开不开心啊？开心，<笑>开心，听见没有？这个老二。二哥，怎么没有见到我们家软软小宝贝啊？啊，我早上找他来着，没看到他人呢。对啊，这大哥怎么也不在？按往常来说的话，他肯定在窗户边上看报纸啊。嗯，啊，他不会是偷偷的带着宝贝出去玩了吧？我去，怎么能这样呢？这老大也太狡猾了吧！咱们现在赶紧去找他们，说不定现在还能一块玩。快快快，走走走！来，软软吃肉肉。没想到平时严厉冷静，好好吃呀！风风姐真是太厉害，我要是有这么话，也会像总裁一样把他顶在天上。软软喜不喜欢跟大舅子出来玩啊？喜欢。那以后都跟大舅舅出来好不好？可是这样的话，二舅舅和三舅舅怎么办呀？哎。我的老二，人不在，不能妨碍我们吃小宝贝。来，软软，这是大舅舅亲手为你拌的水果沙拉，软软喜欢吗？嗯
好吃，谢谢大舅舅。喜欢就好。那让让告诉舅舅，是不是不喜欢大舅舅？不是的，看、嗯。哇！你送的礼物，软软一直带在身上。嘿嘿，果然小宝贝。软软，那你为什么以后都不想跟大舅舅出来玩了呢？因为我喜欢大舅舅，也喜欢二舅舅，也喜欢三舅舅。哎，小宝贝，喜欢我就够。老二老三，那你还有什么想吃的？大舅舅带你去。没有啦，我已经饱了。好，那我去结账。一会儿咱们就去逛街。小宝贝喜欢买什么，咱们就买什么啊！大舅舅有的是钱，包你满意。好啊，你大哥，你竟然敢背着我们俩偷偷带小宝贝出来吃饭！就是，带小宝贝出来也不跟我们打声招呼，我俩还以为小宝贝出事儿了。对不起，是软软不好，没告诉二舅舅和三舅舅，让你们担心了。江南城啊，你这是越来越能装了，你不就是嫉妒我带小宝贝出来吃大餐吗？你个独占小宝贝的人，还有脸说呀？二舅舅也想吃大餐吗？我就是想和软软一起吃大餐。软软，你看三舅舅也想跟你吃大餐，你看三舅舅现在一个人多可怜，是不是？都是软软不好，出来吃饭没把二舅舅和三舅舅带上。不过大舅舅说，二舅舅跟你老是吵架，是坏孩子。那软软是能带上你，还是不能带上你们哦？大哥，你在这胡说什么呢？<笑>什么叫我跟老二天天就吵架呀？这里唯一的一个坏孩子呢，那就是你，知道吗？少在这妖言惑众。江少东，你以为你自己很好吗？你看看你自己，自己就没个大人样，还不是坏孩子？我告诉你，你少在这妖言惑众，这里的坏人就只有你一个。况且，你就是那个彻头彻尾的坏人，知道了吗？你说我说的对不对，老二？哎。哎，他跑哪儿去了？老二呢？刚才还在啊。阿舅舅回来了。阿舅舅回来了。江南城干嘛去了？买单去了呀。我家小宝贝吃饭，肯定是我买单。嗯，哼哼。好，你可真棒啊！你们俩呢？一个人偷偷带小宝出来吃饭。一个人偷偷单独给我买单，真有你们的！哼。哎，江少东，你反省一下自己，别老怪别人啊！你自己不抓住机会，怪谁呢？是啊，少东，这事儿是你的不对，你不能一有事就怪别人。这个事情主要是吧，是你没有抢在前头。哼，然然，你看看他们两个，一个你大舅舅，一个你二舅舅，每天都知道欺负你三舅舅的。三舅舅其实是想跟你到时候单独出去玩。好不好？不带他们。可是大舅舅和二舅舅也在。我们家软软多懂事儿，不像你，你要一个人带软软出去。哎，你们仔细想想，我们这几个人当中，你单独带他出去玩过，你呢也单独带他出去玩过，就我一个人没有出去过。你说说，我只想单独带他出去，不行啊。不行，我不同意。你们凭什么不同意啊？你们几个人都能带他单独出去玩，就我一个人不行。你自己都照顾不好，还照顾软软，我不同意。大哥，你还好意思说我呢？你自己看看，你的自己的生活，所有的喜剧都得靠你的秘书来打理。我看真正需要照顾的人，不是你吧？怎么说我身上了？你们神仙打架，不要殃及池鱼啊！哎，行了，你们俩别吵了。你们两个当舅舅的，从来就没有问过我们小宝贝的意见，这怎么当舅舅的？就完全没把小宝贝放在心上。好，就听你们的。圆圆，你自己说说，你想不想跟你自己三舅舅单独出去玩？可大舅舅和二舅舅也在。哼，听见没有？人家说了，我俩也在，要跟我一块儿去。不是二哥，你能不能不要曲解我们家软软的意思呢？啊，嗯
，人家只是还没有考虑好，还没有决定清楚。哎呦，三弟，你别自欺欺人了。软软刚刚都说了，想跟我们三个一块儿，不是只跟你一个人呢。软软，我们这里呢一共有三个舅舅，就三舅舅跟你一个人呢，没有单独出去，你就不想跟三舅舅单独出去玩一下吗？我愿意。哎，听见没有？人家软软都说了，要单独跟三舅舅出去玩呢。瞧你能的，跟谁没有似的。<笑>明天有事儿，咱俩明天正好有事儿啊，给你个机会啊。好好表现，<笑>舅舅抱。明天呢，舅舅就带你去隔壁的君临商场，好不好？嗯。去商城，哎，舅舅到时候带你去。舅舅，我想去那里。舅舅陪你去看看啊。嗯。哎。嗯。喂，发生什么事了？什么？行行行，稍微等一会儿，我马上就过去啊。舅舅，是不是出什么事了？舅舅现在紧急出了点小小的事情，需要去处理一下，但是很快处理完，舅舅就会来找你，好不好？快去吧，我一个人进去没关系的。我们家软软怎么这么听话，这么乖？那你等我啊，记得啊，一定要照顾好自己，听见没？哎，一定记得，记得听话啊。照顾好自己，我马上就来啊！哎，听话，听话！哇，好漂亮的鞋子呀！小朋友，你眼光真好，这是我们店销量最好的一双小皮鞋，只剩下这一双了呢。刚好是我的尺码，导购员姐姐，我能看一下吗？当然可以啊。姐姐，麻烦帮我包一下，我要买。好，不行，这双鞋是我的。可是这是我先看中的，怎么会是你的？因为我看上这双鞋，所以这双鞋是我的。我不能给你，是我先看上的。你这人怎么这样啊？都说这双鞋是我的，赶紧给我。这是我先来的，难道老师没教过你什么叫先来后到吗？我爸爸说了，不管我喜欢什么，他都会帮我买下来，就算是别人先看中的东西，他们都得乖乖让给我。你也一样，赶紧把鞋子给我。不行，软软也喜欢，我不可以给你。我不管，你就得给我。哼，你怎么还抢东西啊？爸爸，爸爸，这个坏孩子抢我东西！你怎么还撒谎呀？我没有撒谎，你就是抢我鞋子。哎，宝宝，宝宝没事吧？等不等？哎，那爸爸给你呼呼就不疼了哈。爸爸，我想要那双鞋。导购员。把那双鞋给我包起来！怎么能这样？很抱歉，先生，这双小皮鞋只有一双了，而且是这位小朋友先看上的。啊、宝宝、啊，这双鞋也没有那么好看，爸爸给你把其他的鞋都买下来，好不好？不行，我就要这一双。哎呀，听到没有？我宝宝就要这双鞋，赶紧。可是，废什么话？这个小孩一看这个穷酸样，家长也不在身边，不一定买呢。谁说我不买的？这双鞋我买了。买？你有钱买吗？你个不知天高地厚的小屁孩，一个跟我抢东西？我当然有啊！导购员姐姐刷卡。干什么呢？我跟你说，今天这双鞋我要定了。导购员，我出双倍的价钱。这双倍啊？这提成肯定高出不少，看来只能可怜这小姑娘了。小妹妹，对不起。这个也要卖给这位叔叔了，没关系的，姐姐，我出五倍的价钱。五倍，这可比双倍的提成高多了。这位先生，嗯，这位小朋友出的价格更高哦。那我出十倍，那赶紧给我包起来，今天这双鞋我要定了。十倍？怎么，以为卖个萌我就能把鞋让给你了？我出二十倍。
这是服装店，不是拍卖会，二十倍我可不敢卖啊！嗯，哪来的野孩子也敢跟我叫嚣，还穿二十倍的价钱，乱喊谁不会啊？以为在家里过家家呢，我还出一百倍的价钱？我没乱喊，我出得起二十倍的价钱。可别到时候拿一堆游戏币出来结账，哼！好了，赶紧滚吧，穷酸气儿的小破孩，别影响我家宝宝购物的心情。嗯，这小姑娘年纪不大，穿的也不像多有钱。再看看这位先生，可是一身名牌，还是听他的吧。别因为一个小姑娘毁了一桩好生意。小姑娘，我们店是不可以赊账的哦。如果你想要这双小皮鞋，就要先付款再拿走哦。嗯，你个穷小孩肯定买不起吧？你真的想要这双鞋啊？对呀、啊，而且只剩最后一双了，肯定是我的。这样啊，那我更不会让给你。导购员姐姐，刷卡，我出三十倍的价钱，刷这张黑金至尊卡。这是那持有者独一无二、尊贵无比，不仅拥有无限消费额度，还能体会世上绝无仅有的尊贵服务，甚至连三大银行的行长。都得听其号令的至尊黑金卡，小鬼头，这可是至尊黑金卡，你别以为拿个什么玩具就能够冒充至尊黑金卡的持有者。这张卡是我舅舅送给我的，嗯、我才没有冒充呢。你舅舅给你的，小鬼头，像你这样的穷鬼能有什么样的舅舅？我可告诉你啊，现在华国境内只有江家大少爷江北庭才能有资格成为至尊黑金卡的持有者。我才不是野孩子，而且我舅舅就是江北庭。哼，你舅舅要是江北亭啊，那我就是江北亭他爹。哼，舅舅真的是江北亭，请你不要乱说。我就乱说，怎么了？有本事把你的废物舅舅江北亭找过来！你、啊，你算什么身份？也敢动我们家小孩？啊！你是谁？竟敢打我！啊！你哼，你打的就是你。怎么了？你知不知道我是谁啊？竟敢在江城欺负我们家小姐！我管你是谁，他在这里冒充江家小姐，我教训了他。怎么了？我告诉你，我就是江家的三少，我叫江少东。这位小姐姐呢，就是我们可爱的江小姐。哎呀！他要是江家小姐，那我还是江老爷子呢。我看你们两个人还真是不见棺材不落泪啊！来人，把他们给我拖出去！哎，真的是江少爷，大小姐，对不起，是我以为也不是泰山，我求求你放过我。要是被您赶出去，我还怎么立足啊？我求求你了，你立不立足关我什么事？快拖出去！嗯，呃。不知道是江小姐，大驾光临，照顾不周，还请江三少原谅。软软，你是不是喜欢这双鞋子？嗯，软软想要。<笑>我要收购你们整个童装店。江三少，我们店位处于全城最高档的商城之内，而且售卖的是高档服装。您确定要收购吗？这位小姐，嗯，你先看看这张支票再说。好的，老板，我立刻去办。软软，你呢？喜欢这双鞋子，对不对？那舅舅就一并把这双鞋买了，况且舅舅把这家童装店都买给你，让人喜不喜欢？喜欢。软软，你渴不渴？你要是渴了的话，舅舅去买水。嗯，那你等一会儿啊。就是他，这个该死的野种。嗯。软、啊、软，软软，只有你一个，软软呢？软软不知道去哪儿了，你怎么看的孩子？赶紧封锁商场，调监控，通知老二，我倒要看看谁敢掳走我江家小宝贝。说，你妈妈到底是谁？我妈妈是江家的小姐
，哪个江家？你说啊，到底是哪个贱婢，竟敢生下了少东哥哥的孩子？我要杀了他！少东哥哥，他是我三舅舅，不是我爸爸。你以为我会信吗？是你那个不知廉耻的贱婢妈妈教你这么说的吧？怕被人知道你是她的女儿，诡计多端的女人！你以为我会信你们母女俩吗？可，可我真的不是三舅舅的孩子。事到如今还想，看我怎么弄死你！妈、嗯嗯，痛吧？痛，还不快告诉我！你那个水性杨花的妈妈到底是谁？我妈妈已经去世了，她没有水性杨花，她真的是我三舅舅的妹妹。啊、这是你能叫的吗？你根本不配叫我少东哥哥舅舅，你就是一个外面小三，生的私生女，根本不配当我少东哥哥的女儿。我本来就不是他的女儿，你这个小贱种，看我不打死你！住手！少东哥哥，你怎么来了？不是我跟你很熟吗？就给我少东哥哥、少东哥哥的，竟然还敢绑架我家小宝贝！我告诉你，我今天不杀了你，就算是对你仁慈，听到没有？少东哥哥，我是你的粉丝啊！从你出道到现在，整整十年了，我真的很爱你的，少东哥哥，怎么能这么说我呢？你是我粉丝，你就算是我粉丝，也不应该绑架我家小宝贝。小宝贝，他不过就是个贱种罢了。少东哥哥，你说的这么亲热干什么？如果你想生孩子的话，你找我呀，我可愿意给你生了。你愿意啊？好啊，来，嗯软软都是舅舅不好，不该把你一个人放在这儿，才让那些坏人有可乘之机。舅舅真的不是故意的呀！啊，你确实该死啊，连外甥女儿都能弄丢。好了，别吵了，软软平安无事才是最重要的。是坏人太坏了，不怪舅舅。软软真懂事啊！<笑>舅舅刚给你买了座城堡，就送给你压压惊吧。舅舅带你去看，哼。三个舅舅和软软一起去看一看。软软，刚刚那个直升机喜不喜欢？喜欢。软软第一次看到那么大的直升飞机。啊、那软软喜不喜欢坐直升机啊？喜欢。软软第一次飞那么高，第一次看到。那么美的风景，第一次看到棉花糖一样的云。行，既然软软喜欢呢，那我们就先进去，好不好？嗯，走吧。欢迎小姐回家。哇，好漂亮的城堡！软软，这个呢，可是整个世界上最大的城堡，是舅舅献给这个世界上最尊贵、最可爱、最优秀的小宝贝了。这真的是。送给软软的吗？当然了。好大呀，真漂亮！谢谢舅舅。哎呦，软软都快把舅舅给萌化了。好了，别贫了，二楼都已经装修布置好了，赶紧带软软去看看吧。哇，好漂亮啊！不知道软软喜欢什么样的风格，装修了好几个房间，软软喜欢哪个就住哪个，要是都不喜欢，把二楼全都砸了重新装修。软软，舅舅呢也为你准备了一点惊喜，你想不想知道是什么？想。哎，别卖关子了，赶紧说啊！啊，好吧，嗯。来人。啊。软软，这个呢，就是舅舅给你准备的，在国外定制的童装，这些啊，都是他们专门亲自设计的，你喜不喜欢？你如果不喜欢的话
，我就让那些设计师们都飞过来，亲自给你设计，你看看怎么样？不用了，这些已经够软软穿了。哎，这怎么能够呢？再把那些顶级设计师叫过来，给软软多做几套衣服，上午一套，下午一套，早上一套，晚上一套。小女孩就得多穿漂亮的小裙子。我的这些舅舅也太好了吧！老爷小姐可以用餐了，我们换套衣服去吃饭好不好？好嘞，软软能穿新衣服了。走。哎，这些菜喜不喜欢？喜欢。小姐有所不知啊，三位老爷为了迎接您，特意把世界十大知名大厨都请到了家里，专门只为您一个人做饭。十个厨师为我一个人做饭，这也太多了吧？这怎么能算多啊？你是我们江家的小公主啊！三位老爷，不知道您喜欢吃什么，就让大厨把八大菜系、十五种烹饪方法全部都准备了一遍。如果您还不喜欢，可以让他们重新再做。对啊，软软，你有什么要求呢？你就尽管提。这些厨师啊，都是我们请来的，你想吃什么，他们就能给你做什么。没事，软软吃这些就够了，不用重新做。小姐您喜欢就好，那我就先退下。哎，这道菜以后不许再做了啊！仍然，既然你不想吃呢，我们就不吃这个，再点点别的啊。其他的菜啊，一定要给自己吃的饱饱的，好不好？那，给，多尝一尝，多吃一点啊。吃的好饱呀！软软第一次吃这么好吃的东西。来，软软，舅舅给你擦嘴。哎呀，你大舅下手没轻没重，还是二舅给你擦嘴。哎，软软，还是让三舅舅给你擦嘴。这两个蠢货，他压根就不知道怎么照顾孩子啊。三个舅舅都不是蠢货。啊，说错话被小宝贝说了吧？你这样的舅舅，你就一边待着，还是我来给宝贝擦嘴啊？嘿，哎，你这是干什么呀？我哎。别理这两个舅舅，大舅舅最疼你了。大舅舅给你擦嘴好不好？我哎哎哎,哎！我这这哎哎嗯嗯嗯嗯，还是自己擦嘴算了。嗯、看看啊，还是我们软软懂事，不像你们俩呀、啊，就会胡闹。哼，也不知道是谁胡闹，一把年纪还跟我们抢，要给小宝贝擦嘴。就是啊，你也不知道让让自己的弟弟，还让咱们自己家小宝贝看我们笑话。来，软软，不理他们啊。大舅舅城堡里啊，有一个非常好玩的旋转木马，大舅舅带你去玩，好不好？三个舅舅都一起去。哎，怎么样，老大？你自己打的如意算盘算空了吧？哼哼。哎，你你你，老二你。哎，你这不厚道了吧？真的是啊！哇，好漂亮的木马！软软，开心吗？这个啊，属于你一个人的旋转木马。太棒了！哎，软软，小心小心，摔着了！哎，啊！舅舅，软软想玩这个。行，那舅舅陪你去玩，好不好？嗯，哎，哎呀，这个舅舅啊，他毛手毛脚的，等会儿把你摔了呀，还是二舅舅跟你玩吧。来，起开，起开，软软，别理这两个臭舅舅，大舅舅陪你玩，好不好？软软还是要玩南瓜车，这样三个舅舅和软软都能一起去玩。这个主意好了，还是我们软软懂事儿。是啊，不像三弟，就知道跟我们两个抢，太不像话了。那我们三个舅舅呢，就陪你一块去做，好不好？好嘞，走吧。嗯
。软软，今天玩的开心吗？开心。那要是舅舅告诉你还有个惊喜，你是不是就更开心了？什么惊喜呀、啊？嗯，最美丽的皇冠送给最可爱的小公主。嗯，好漂亮。软软不愧是我们家最可爱的小宝贝。不过这样一个区区的皇冠，怎么能配得上我们家小公主呢？对不对？三舅舅准备了什么礼物呀？你想知道啊？那我告诉你啊，嗯，来，三舅舅呢，知道你这些年呢一个人流落在外，根本没有时间去买玩具。所以三舅舅就把整个江城最大的布娃娃买下来送给你了，知道吗？你喜不喜欢？你要是喜欢的话，舅舅以后每天都给你买，好不好？喜欢，太好了！软软终于也有一个布娃娃了。看见没有？人家软软都说了，最喜欢我送的礼物。一个破娃娃嘚瑟啥呀？软软肯定更喜欢我的礼物，大哥，啊，拜托你想清楚一点好不好？你给人家送礼物，无非能送什么？那就是送钱呗，俗气。没错，来，软软，大舅舅为你开了一张全球通用卡，喜不喜欢？喜欢。看到没有？喜欢。嗨，大哥，啊，你能不能想想清楚？软软才五岁，他要这么多钱干嘛呀？就是啊，留着长大随便花。<笑>喜欢吗，软软？大舅舅最好了。<笑>夸我了，看到没？软软，明天二舅舅陪你度过一天，好吧？哎，不是，凭什么呀？软软明天是肯定要跟我在一起过的。你要跟他出去，我告诉你，你想都别想。软软凭什么跟你一起啊？明明是我先说的，不是？哎，你都没有征求人家软软的同意，你就想跟软软出去啊？你这样是不是太霸道了？你这样霸道是会带坏小孩子的。你这样不让我跟小宝贝一起玩啊？你这样不霸道，你这样会把小孩子带坏，你知不知道？我不管怎么样，你是不是要给人家先说清楚？软软，大舅陪你去玩，好不好？我们走吧。哎，你看看，又让大哥捷足先登了。怎么每回都是你那么爱吵吵？不是，是不是你一直在这跟我吵吵吵、吵吵发火的？一直在这浪费时间。要不然的话，我明天肯定一直跟软软小宝贝，我们俩在一块走了，还不是因为你？赶紧追吧！哎呀，你先听我说，还不是因为你？你要是不这么说的话，他怎么能先走呢？哎，软软，等等三舅舅。舅舅，这就是你的公司吗？对啊，那栋、那边那栋，还有那边，都是舅舅的。哇，舅舅好厉害，这么多楼呢。软软要是喜欢的话，舅舅把这些都送给你，好不好？哎，你们要干嘛？给我站住！这是江氏集团，不是什么人都能进的。我是来上班的。上班？上班还带孩子？不是你想混进去就直说，别找那么烂的借口。江氏集团有哪条规定是不能带小孩上班的？江氏集团是华国第一大集团，这么大的集团当然规矩严格，怎么可能允许员工带小孩嘛？我的公司什么时候有这种规定？我怎么不知道？我是江氏集团总裁江北平，让开。你是江氏集团总裁，那我还江氏集团总裁他爹呢？我跟你说啊，你已经是我这个月第十八个自称总裁的男人，还有人冒充我，哈哈哈，哟，还演上瘾了啊！保安叔叔，我舅舅真的是江氏集团总裁，他没有骗你。去去去，大人说话，小孩别插嘴，一边去。好啊啊，很好，一个小保安都敢推我家小孩了。不过一个小屁孩，我就退就退了，怎么了？我可是江氏集团保安，总比你们这些骗子高一等吧？嗯，于秘书，赶紧滚下楼！你看看你招的什么保安，如此嚣张跋扈，连我都敢拦？哟、哦，还在演啊？真以为你是江氏集团总裁了啊？
，我是不是？你待会儿就知道了。哟，还演上瘾了？难道以为于秘书会为了你这个骗子，还下来惩罚我吗？还真把自己当碟菜了呀！江总，江小姐，你真是江氏集团总裁啊！原来是你小子，呃，我竟敢对江总和江小姐不敬。哎，江总，是我错了，我顶撞您和小姐，您饶了我吧。哎，江总，江总，再给我次机会吧！快滚，啊、别再这碍江总的眼。舅舅带你去吃零食，好不好？好。总裁竟然牵着一个小女孩来上班，不会是他亲闺女吧？可没听说总裁夫人生了个女儿啊？难道是他的私生女？不会吧？软软，一会儿想吃什么零食啊？舅舅给你买。这还是平时的冷脸总裁吗？这也太温柔了吧！什么都可以，软软不挑食、啊。那让秘书姐姐去给你买好吗？好。听见没有？每样零食都买回来。是。看什么看啊？你们不用工作的吗？于秘书，总裁怎么带了个小女孩来上班？以前没听说过，总裁有女儿呀、啊？是啊，于秘书，也是总裁的私生女吧？胡说八道什么呢？那是总裁刚找回来的外甥女。江总，江小姐，零食买好了。来，软软，想吃什么随便挑。哦，好多零食啊！谢谢舅舅。谢啥谢啊？这是舅舅应该为你买的。<笑>总裁。下午有个很重要的会议，全江城的总裁都会来参加，商讨各家与我们公司的合作事宜。这样的会议你去就好，我有更重要的事。更重要的事？难道下午有什么千亿订单？下午带着小宝贝出去玩。什么？软软宝贝，舅舅带你出去玩。好耶！舅舅，我想吃蛋糕。好，宝贝喜欢吃什么，舅舅就给你买。<笑>欢迎光临，新鲜出炉的蛋糕，欢迎挑选。嗯。软软，你先过去挑，舅舅出去接个电话，好不好？好。啊店长姐姐，可不可以帮我把这块蛋糕打包起来呀？嗯，不可以，这个蛋糕是我的。这是我先看中的，怎么会是你的呢？你还敢顶嘴？我可是唐家大小姐，我看中的东西从来都是我的。可是你也要讲先来后到的道理，这块蛋糕。明明是我先来看中的，不信你问店长姐姐。唐小姐，真的是这位小姐先来的，先来又怎么样？我没有说过吗？我看中的东西从来都是我的，是不是先来都一样？这也太霸道了！你是晚到的人，你可以去买其他蛋糕。其他蛋糕我还看不上呢，我就要这块草莓蛋糕。凭什么？因为我想吃。想吃就是抢别人的蛋糕吗？那我也想吃。你竟然想吃我的蛋糕！你知道我是谁吗？我可是唐家大小姐！你个穷鬼，没听过我们唐家的名字吗？不知道什么唐家不唐家，反正我也不是穷鬼，不是穷鬼，不戴皇冠的小朋友都是穷鬼，我才不是穷鬼，不承认也没用。反正你这样的穷鬼，只能看见我把草莓蛋糕买走。
，店长，把这块草莓蛋糕给我包起来。嗯、谁说我买不起草莓蛋糕的？糟了，舅舅给的银行卡没带。看吧，还说不是买不起，让你拿钱来都拿不出来。我只是忘带卡了而已，不是没钱。我管你呢，店长，快把草莓蛋糕包起来，端着干什么？这位小朋友，如果你没钱的话，那我就只能把草莓蛋糕卖给这位唐小姐了。店长姐姐，我舅舅在外面打电话，他有钱，你等一下我。好吧，那既然这样的话，那就等你舅舅来吧。干嘛等他这么久？我现在就可以付钱，凭什么等他这么久？小姐。这位小朋友确实是有大人带来的，你就稍微等一等吧。你怎么是舅舅带过来买蛋糕的？你不会是没有爸爸妈妈的孤儿吧？可是妈妈去世了，但你也不许骂我孤儿。我有舅舅，怎么能算是孤儿呢？还不是没有爸爸妈妈，你这个没有妈妈的可怜虫，不许说我孤儿。<笑>哪儿来那小鬼头？竟然敢推我家宝贝女儿！爸爸，他不仅推我，还抢我的草莓蛋糕。我抢你的蛋糕，明明是你抢我的草莓蛋糕。她是我们唐家小公主，她想要什么，我们必须得给她。区区一个草莓蛋糕，也得是她的。你明明是大人，为什么跟她一样不讲理？凡事讲先来后到啊！我先让店长姐姐包起来的，怎么都不属于你们的。嘿，你竟敢说我们家唐家大小姐！你家长谁呀、啊？信不信我一个命令，让她在江城待不下去？爸爸，她没有爸爸妈妈，她是个没有爸爸妈妈的孤儿。你不许胡说，我才不是孤儿。原来是个有娘生没娘养的，难怪这么没教养啊！我家里有舅舅，他就在外面打电话呢，马上就进来。哈、啊，还还舅舅，就算你舅舅来了，也得在我面前跪下求饶。舅舅最厉害了，才不会向你磕头求饶的。嘿、哎，我告诉你啊，我们唐家呢，在江城是数一数二的世家，谁见了我们不磕几个头啊？除了江家那几个惹不起的祖宗，你就等着你舅舅过来，看着我跪地求饶的样子吧。啊！我舅舅很厉害，才不会怕你们的呢。嘿、哎。那你跟我说说，你舅舅是哪家的呀？不会是哪个不入流的世家吧？不然怎么可能我们堂堂十大名流的唐家都没听说啊？我大舅舅是江北亭，我二舅舅是江南城，我三舅舅是江少东。哦，啊、这么厉害啊？那你在外边打电话的舅舅叫什么呀？大舅舅江北亭。<笑><笑>有什么问题吗？江北亭，你知道江北亭是谁吗？他可是富可敌国的首富，百年难得一遇的商业奇才，他可是整个江城最惹不起的人呢。对呀，我还知道他是江氏集团的总裁，也是我大舅舅呀。嘿嘿呀，别说大话了，小鬼头，说这些你不怕晚上尿炕？你与其在这做些白日梦，不如啊，跟我们家小公主好好道个歉，然后呢，双手把草莓蛋糕送上，否则的话，否则你要把我们江家怎么样？大舅舅，大舅舅不好，来晚了。啊。你就是那个冒充江总的废物大舅舅。软软跟他说了，大舅舅就是江北亭，可他不信。信不信的又有什么关系？等他们破产了，不就知道我是谁吗？哎呦，你真以为你是江北亭啊？一个电话就能让我们唐家破产？三十秒内让唐家破产。嘿，别说大话。你要是三十秒之内啊，我们唐家没破产，对不起，今天我就让你全家为你所说的话付出代价。我舅舅才没有说大话呢。呃，你们就是说大话的坏孩子。哼，说。
说大话鼻子长长。大美，小孩都知道你们爱说大话。嗯，那就拭目以待吧。哎呦，喂，店长，把那个草莓蛋糕给我包起来。好的，先生。啊，我们家破产了。软软，我们再挑点别的好不好？好。可恶的江北平、啊，居然为了一个草莓蛋糕让我们唐家破产！你们也别好过，哼哼，疼不死你们！哼！欢迎下次光临。肚子好痛，软软软软，你怎么了？肚子好疼，软软软软，快送医院！软软宝贝，你终于醒了，不怪你大舅舅太粗心，没照顾好你，还给了坏人可乘之机。大舅舅，不要这么说，大舅舅把欺负软软的人。都惩罚了，所以大舅舅是好人。都怪大舅舅疏忽，害得你生病住院。你放心，大舅舅那群坏人都抓走。嗯，软软，你呢？尽管放心。三舅舅呢，已经把唐家所有的人都赶出去了。从此以后呢，没有任何一个人会欺负你，知道吗？谢谢三舅舅。嘿，没事。软软这么跟着咱们也不是吧？要不送他去幼儿园吧。好耶，软软终于要去幼儿园上学了。哎，可是软软，你要去上学的话，三舅舅可真的不放心啊。以后就不能带软软去上班了。不是你有什么好惆怅的？小孩不就应该上幼儿园吗？行，那明天就送软软去。全国最好的幼儿园上学，怎么样？好。哼。园长今天说有一些青春期的小朋友要来上学，让我一定要亲自到门口探监。也不知道是哪家的小朋友。家长们，你们好，我们教室非特殊情况，家长是不能进去的。老师，我是第一天来上学的。这些是我的舅舅，他是来送我上学的。你们就是江软软小朋友的家长吧？我是他的班主任，你叫我张老师就好了。你们就放心的把江软软小朋友交给我，我们晴天幼儿园一定会尽心尽力的照顾好软软小朋友的。张老师好，软软小朋友好。听到话了。软软要去上幼儿园了。张老师来接软软了。大舅舅，快让软软进去。软软，到了幼儿园要听话，不要因为舍不得舅舅就哭闹、嗯。知道了。软软，就算你再不想去呢，也得让你一个人去上学。无论发生什么事情呢，都不要让三舅舅担心，要当一个省心的孩子，知道了吗？嗯，知道了，三舅舅。软软，今天就算你撒娇闹脾气啊，二舅舅也要把你送到这里上学。是二舅舅抓着软软的手，软软怎么进去呀、啊？啊，哎、啊<笑>，去吧，张老师，我们走吧。好。哎，等一下。再见，舅舅。哎，等一下。软软，你一个人呢？如果去学校的时候有什么不开心，或者受欺负，一定要跟舅舅说，舅舅们永远都是你
最坚强的后盾，好不好？好嘞。哇，<笑>好了。小朋友，快上课了，我们现在进去吧。舅舅，软软去上学啦。舅舅，放学来接软软。等一下。等一下。啊。软软。怎么只能亲三舅舅一个人呢？好孩子要雨露均沾，来，每个人都亲一口。软软，你没有跟舅舅们亲亲抱抱举高高呢，好孩子都得做完这些才能去上学，知道吗？嗯，真的是这样的吗？当然是这样的。还以为是什么大事，原来在这，真搞不懂你。原来是这样啊。嗯。嗯，软软，三舅舅也想要亲亲。嗯，你刚才不是都亲过了吗？还想趁机赢我们俩是不是？嗯，不，那不是因为软软就要去上学了吗？我舍不得她而已。说了雨露均沾，一人亲一口。老三，你还想多趁机亲一口啊？嗯、啊，真是越来越诡计多端了。嗯，哎，既然不能亲亲呢，我就要第一个抱抱，好不好？不是，老三，你想得美，亲亲你都第一个了，还不满足啊？哼，不是啊，那亲亲是亲亲，抱抱是抱抱，根本不能混为一谈嘛。嗯，我不管，亲亲你是第一个，抱抱我要第一个，凭什么？来，软软，给大舅舅抱一个，怎么了？不是，你说说你自己说说，我，<笑>好你个老二，你自己看看啊，说着说着让老大，你看看，夜读先登了吧，哼，先都第一个了，抱抱还要什么第一个？我不管，反正我要第一个抱抱，我要第二个，哎，来，来来，咱舅舅抱抱啊，哈哈哈哈哈。江少东，不是二哥啊，你能不能不要生气？是你自己一个人，既不是人，对不对？你怎么能生气呢？嗯，二舅舅不要生气，软软抱抱。嗯、<笑>还是我们家软软好。哼，软软，二舅舅带你举高高，好不好？好。<笑>哎呀，<笑>好你个老二！平时看起来斯斯文文的，没想到你现在这一点也忒坏了啊！老二，招呼都不打一声，这不太好吧？谁说我没有？软软同意过的，对吧？软软同意过的。哎，软软，别管他们了。大舅舅带你举高高，<笑>三舅舅也带你举高。哎，<笑>记住啊，进去之后呢，一定要想你的三舅舅，知道了吗？嗯，会想所有舅舅的。不不不，你一定要你的三舅舅，知道吗？嗯哼，软软，进去之后要多加小心，可别像上次一样，被坏人给下药了，舅舅会担心死。嗯，软软记住了。<笑>哎呀，软软记住啊，是江家的大小姐，就算是在幼儿园也不能受人欺负。要是受人欺负了，告诉我，舅舅替你出头，好吧？嗯，好。见过大人不舍的小孩，没见过这么不舍的小孩的。要是再进不去，就要天黑了。张老师，我们走吧。好，拜拜。拜拜圆圆，这个先给你，我书包里还有，等一会儿我去拿。谢谢软软。这不是小浣熊班的许圆圆吗？手上拿着什么？你抢我零食干什么？就抢你零食
，怎么了？那可是软软给我的零食，给我零食，还敢让我赔你零食？好大的胆子啊！不知道我是晴天幼儿园的小霸王吗？嗯嗯，圆、嗯、圆，你怎么了？谁欺负你了吗？是向日葵班的于吉吉，他吃了我的零食，还推了我。什么？他竟然敢欺负你？走，我们找他算账去。于吉吉，你给我出来！于吉吉，你有本事欺负我们家圆圆，却没本事出来呀！快出来！找我干什么？这么一点点小事还告状，你们小浣熊班的人只会打小报告吗？这都是小事，你抢走了圆圆的零食，还推倒了他，这也叫小事？怎么不叫小事了？你新来的不知道吧？我可是晴天幼儿园的小霸王，所有人都是我的下人，我要吃谁的零食，谁就得给我。大家都是同学，为什么其他同学就是你的下人？这样是不对的。怎么就不对了？哎，你这人怎么还跑到我们班里，胡搅蛮缠啊？快点走开，不要在这里碍我的眼。我不管你是什么小霸王还是大霸王，你现在就给圆圆道歉，把零食还给他，这件事我就不计较。零食已经吃了，至于道歉，我凭什么给你们道歉？你们两个算什么小饼干，也配让我道歉？犯了错就该道歉啊！这跟我们是谁，配不配有关系吗？于吉吉，你推了我，还吃了我的饼干，为什么就不能道歉呢？我就不道歉，你们能怎样？你赶紧给圆圆道歉，否则我就告老师。你告啊！你有本事告啊！小浣熊班的，来我们向日葵班干什么？快回去！陈老师，于吉吉先欺负我们班的许圆圆，希望让他道歉，再把从我们班抢走的零食还回来。我们吉吉不过是和其他小朋友闹着玩，你那么较真干什么？还有啊，你们小浣熊班的同学难道都这么小肚鸡肠吗？啊，快回去！软软，要不我们回去吧？没事。好，我们先回去。于吉吉，看这是什么？怎么，终于想通了？知道拿零食孝敬我了？好啦好啦，江软软，你放了什么在里面？不过是一些辣椒酱而已。谁爱吃吗？都给你吃好了。老师，快来救救我！姐姐，你怎么了？你怎么成这样了？江软软。是不是你把吉吉弄成这样的？赶紧道歉，陈老师，我们不过是闹着玩而已，不要当真啦。哼，呀，向日葵班的小朋友这么小肚鸡肠啊，连这种小事都要计较。于吉吉都被你弄成这样了，这叫闹着玩吗？可于吉吉抢走圆圆的零食，还把圆圆推倒。陈老师，你也是这样说的，为什么？你们向日葵班欺负我们，小浣熊班的人就是闹着玩我们小浣熊班的人欺负你们向日葵班的人，就不叫闹着玩了呢？怎么了？这是张老师，你看看你们班小朋友干的好事，把我们吉吉弄成什么样了？你今天必须给我们一个交代，不然这事没完。
，咱们还是先把于吉吉小朋友送到校医室看看吧。哎呀，也不知道这个软软在幼儿园怎么样，有没有想我这个舅舅？少自恋，那肯定是想我。嗯，哎，好了好了，你俩别吵了。软软在的时候你们吵，不在的时候你们还吵，有没有当个舅舅的样子？喂，哪位？请问是江软软的家长吗？对，我是他的舅舅。不好意思，是这样的，软软她在幼儿园出事了。出事了？出什么事了？嗯，不是的，受伤的不是软软，是向日葵班的于吉吉小朋友。啊，不是就好了。麻烦你来一趟幼儿园，于吉吉小朋友的家长也来了、啊。我们现在过去。怎么了？是不是软软受欺负了？是他欺负别人了？我相信他，不是个坏孩子。肯定不会平白无故欺负别人，先去看看。嗯，我也去。张老师，看看你们班学生啊，都给我女儿搞成什么样子？你看这脸肿着老高了啊！对不起，于吉吉家长，恶作剧确实是不对的。但是这事情的前因后果，我们都还没弄明白呢，还是先等江软软小朋友的家长到了，再看看怎么个事儿，你看好不好？还能怎么回事啊？就是你们这个江软软故意欺负我们家吉吉。张老师啊，我今天把话撂在这儿啊，如果你今天不给我一个完美的解决方案，我肯定让你吃不了兜着走。哼！怎么不问问我，为什么要欺负他？你个臭小孩啊！大人说话，小孩别插嘴啊！我凭什么问你为什么欺负我们家孩子？不管因为什么理由啊，都不能欺负他，听懂没？但是他还欺负了其他小朋友。哼，小孩还敢顶嘴啊？看我怎么收拾你！吉吉家长，请你冷静一点。嗯，软软。软软，疼不疼？怎么了？你们家江软软给我们家大宝贝害成这样，我推他一下怎么了？啊，该，嘿，你，啊，欺负我家小宝贝，活腻了啊！哎，告诉你这一巴掌，你给我收着，你他妈敢打我是吧？啊、哎，你们知道我是谁吗？我可是于家大少爷。马上要继承于家的财产，成为江城第三世家的掌权人呐！<笑>一个区区的于家，哼，算什么东西啊？嗯，怎么？你叫软软欺负人？你做家长还打人啊？还有，你们知道于家是什么地位吗？还没有人敢这么打于家的继承人呢，真是不要命！我打就打，管他是哪个阿猫阿狗家的继承人。我看你真是疯了，还没有人敢对于家的继承人动手，你就等着全家被赶出江城吧。舅舅，听说你欺负别人了是吗？嗯。欺负人的感觉怎么样？舅舅，怎么了呀？是要打软软手心吗？不会，我就知道软软不会被别人欺负，干得漂亮！难怪教出这样的野丫头啊，一家人都不是啥好东西，还告诉孩子继续这么做。哎呦！老师说了，欺负同学是不对的，所以我这样做是不对的。软软，为什么欺负那个小朋友呢？因为吉吉抢走了我给圆圆的零食。还把圆圆推倒。陈老师说：“吉吉只是闹着玩，说我们小浣熊班的不要计较，不然就是小肚鸡肠。”许圆圆，那不就是零食吗？许圆圆也没事啊。嗯
都没有去校医室检查，怎么知道他没事呢？那校医还不是说于吉吉没事？反正于吉吉就是在跟绝闹着玩。陈老师，那为什么我欺负于吉吉，就得请家长？可于吉吉欺负。许媛媛就只是闹着玩而已。对啊，陈老师，为什么呢？呵呵，因为我们家吉吉是我们于家的宝贝儿，大孙女儿。抢你们东西，推你们，那是你们的荣幸；而你们欺负他，哼哼，那就是足以被江城封杀的大罪过啊！嘿。还没有人敢在我面前说这种话，荣幸！我告诉你，我家软软欺负了你家的女儿，才是你家女儿的荣幸。你们以为你们是谁啊？别以为托个人呐、啊，花了两个破钱，进了这个全国前十的晴天幼儿园，就真把自己当贵族了啊！我呸！真正的贵族，是我们于家这样的。嘿嘿嘿嘿嘿，于家是贵族。十秒钟之内让于家破产，全国封杀，赶出江城。<笑>这还想让我们于家破产呢、啊？我跟你们讲啊，在江城，只有江城第一世家的江家可以这么做。哎，哎，别以为你们姓江，还真把自己当江家人了是吧？啊，丑陋的癞蛤蟆，别妄想成为尊贵的天鹅。那就再等十秒，看你的于家还在不在。对，对，那就给你看看。看过一会儿，会不会让于家破产？行，嗯，哎，哦，什么？于家破产了，还让我们今天之内必须离开疆场？啊，难道你们真的是第一世家江家的人？你没必要去的。张老师，通知原厂开除于吉吉。至于你啊，滚吧！嗯，哎，来，等等，欺负完我们家小宝贝就抢走。我告诉你，你被开除。软软受委屈了，舅舅可是为了补偿你准备了惊喜。对啊，软软。舅舅们都给你准备了惊喜，你一定会喜欢。忍忍，我们回家。嗯。